Hey guys, I'm Christian Kostov. Looking forward to seeing you all at Singer 2019. You can watch it on uh, Mango TV International app. Every Friday night at 10 o'clock, I will be there with you. See you. Bye bye. Pin do do, we can show you the pin. Don't you see?请坐，请坐，请坐，请坐，谢谢，谢谢，太热情了，谢谢各位现场以及电视机前亲爱的观众朋友们，大家晚上好。天籁之音，天赐有机，这里是由获得原产地认证的天赐经典有机奶独家
今天晚上的第一组，第一组就是神仙打架的一组了。龚琳娜老师，波琳娜，和深入人心男团。从这个小组公布到现在，我们对他们最多的评价就是好狠的一组人，因为他们请来的帮唱呢，不但有对手的老师，还有对手的偶像。他们这一组一共是三首歌嘛，但是加起来有人统计了一下，会有三十多个人登台来演唱。怪不得我看到今天节目组准备的盒饭特别多。那么这一组里面第一个登台的会是谁呢？他是一个性格特别开朗、非常乐于分享的音乐家。这些年来，她和她的丈夫老罗呢，呃，有一个很痴迷、很执着的歌唱领域，那就是用音乐歌唱来解读中国古诗词之美。今天她选的又是一首中国古诗词的音乐。为了诠释好这个作品，她请来了两位帮唱，一位是京剧名家、著名的余派女老生。王佩瑜老师，另外一位是活跃在世界一线歌剧舞台的中国男高音歌唱家石一杰老师。各位亲爱的朋友们，今天晚上第一个表演就会是古词加美声加京剧，这是前所未有的一个搭配。会在我们的舞台上呈现怎样的艺术品呢？各位，接下来掌声有请，龚琳娜、石一杰、王佩瑜带来《武魂》。
就要全场沸腾了。谢谢龚明亮老师，谢谢石一杰老师，谢谢王佩玉老师，也谢谢我们合唱团的同学们，谢谢谢谢谢谢。哇，三种完全不同的唱法，但是那么的和贴，毫无违和感。有时候像鼓点打在心上，有的时候又像是一根漂亮的银丝，在空中画出完美的弧线，太美了，太棒了！拜见三位老师，刚才真的太有气势了，震撼吧！震撼龚老师的明月，然后那个高老师的这个高音，石老师的高音，对对对，因为。太高了，给我震撼住了。对，还有于老板的这个气息，难怪网友会说你们是国家队的。然后三位加在一起，简直就是豪华顶配。龚老师觉得呢？我跟他们两位艺术家合作，我觉得非常爽。石老师呢？我在网上看到大家说我们是王炸，所以我们邀请于老板、王老师来给我们炸一下，炸一下是不是？来炸一个。我们就是国王啊！笑声都这么炸，加油！加油！谢谢，谢谢。哇！各位的大众听审开心吗？开心。没有那么简单，现在到了你们为难的时候了。第一组听完这三首歌，是不是就已经不知道怎么办了，很纠结了，对不对？是不是？所以呢，接下来我会花一点时间讲一下投票的方式。那五百位的大众听审，你们的脑袋里面就要想一想，你要把这唯一的一次支持的这一票，在这个时候要给到谁？我们现在到了现场的五百位大众听审行使权利的时候了。现在呢，每个人手里有一个电子投票器，待会儿务必要根据歌手今晚帮帮唱的表现。在第一组的三个作品当中，选出最打动你的那一个，请注意每人只有一票，也就是说，你如果想按三个数字是没有用的。请各位回忆一下他们今晚的表现，并且记住他们的编号。如果支持龚琳娜老老师的《武魂》，请按一；支持波琳娜的《We Are the World》，请按二；支持深入人心男团，请按三。再重复一遍，龚老师按一，波琳娜按二，深入人心男团按三。请注意，您的投票此刻将决定今晚第一位歌王候选人会是谁。听清楚我的口令，我数到一之后，大家在一起开始投票。做好准备，三、二、一，请投票。呜，琼雅。好，投票结束了，辛苦大家了。那么在这里，我们要告诉大家，我们的投票过程以及结果的统计，会在湖南省长沙市湘江公证处公证员刘丽萍、李艳的全程监督下来进行。那么究究竟谁会率先晋级到第二轮，成为今晚的第一个歌王候选人呢？嗯，我想今天我们大众听审的心情。应该是会非常像这个坐过山车，听歌的时候很兴奋，要投票的时候就有点纠结。那现在我们的结果已经呃出来了，我们看到一个温暖而熟悉的面孔。我们请我们的公证员刘丽萍老师来把这个结果拿上来。刘老师也有热情的掌声。现在我来宣布了。在抖。好，呃，现在我们看到，呃，龚琳娜老师、波琳娜还有深入人心男团都非常紧在紧张的在等待这个结果。那么，经过现场的五百位大众听审、投票之后，在龚琳娜、波琳娜。和深入人心男团当中，率先进入第二轮的是男歌手还是女歌手？哎，我不是红桃哥，是，恭喜，深入人心男团，恭喜，率先进入第二轮。
那么当然，我们也请另外两组非常优秀的歌手耐心的等待，在第一轮竞演完毕之后，我们的大众听审团还会在暂时没有晋级的歌手当中选出一位歌王候选人。好的，马上进入到我们第一轮竞演的第二组的对决，他们是杨坤、吴青峰。其实呢，呃，这一季的歌手，呃，我们所有歌手之间的关系特别好，像呃，坤哥、清风和欢哥呢，他们有一个组合，叫长沙 S H E， 对，本来是说好的团魂，但是今天到第二组的时候就要进行这个长沙 S H E 的组组内的这个 battle 了。那么，呃，根据。往季的大众听审的支持度，那么首先出场的会是杨坤。杨坤啊，杨坤是本季的靶子级的歌手。为什么这么说呢？因为他是本季单场夺冠次数最多的歌手。去年单场夺冠次数最多的那位，最终拿了歌王，对不对？所以他当然也就成为其他歌手重点瞄准的靶子。那么他今天请来的帮唱嘉宾，曾经在这个舞台上带来了非常多让人难以忘记的优秀的作品，他就是张杰。他们俩呀、啊、是第一次在舞台上合作。但是呢，我相信他们两个碰到一起，绝对是今天晚上《歌王之战》的舞台上的 l i f e 王炸组合。而且接下来他们两位要唱的这首歌呢，可以说承载了大家共同的青春记忆。但是呢，又不仅仅只是怀旧，他们又融合了非常多的乐器，非常多的唱法。大家准备好被这个硬核现场点燃了吗？真是配合呀！谢谢你们，请欣赏《灌篮高手》的中文版片尾曲，直到世界尽头。森林中，我已孤独穿行太久。像被人的空关都是他一心里的羞。那条泥泞的山坡，可以终结这寂寞。那就远走吧，奔向遥远的天际。哦，有些。手指到世界尽头。
追求，为了理想执着奔走，追忆童年的自由，已变成守望的梦。谢谢大家，谢谢，再一次谢谢杨坤，也谢谢杰哥，谢谢。哇，从一开场就让全场的观众站起来，这首歌选的确实是选的太燃了。我们也看到杨坤对不同作品的把握能力，在这里要特别特别感谢张杰，也希望大家多多支持杰哥的巡回演唱会。提醒一下长沙的朋友，五月十八号在长沙有杰哥的演唱会。谢谢杨坤，谢谢张杰。太炸了，而且超有默契。但是我听说两位好像是第一次合作，是吗、嗯？是的，我跟坤哥是第一次。但虽然这是第一次，但其实我跟坤哥之前有五次的在舞台上面的交集了。嗯、对，啊、嗯，所以还是非常默契、嗯。那坤哥觉得怎么样？我觉得一点都不陌生。虽然第一次，好像我们已经搞过很多次了。嗯，这就是默契。<笑>对。那二位刚刚在台上又唱又跳的，是不是累了、渴了？嗯现在真的好干啊！来瓶百岁山。没错，这个时候就要用。我跟你讲，那个高音唱到了我人生当中的最高音。那赶紧喝一下我们的天然矿泉水，水中贵族百岁山。来来来，来来来，干杯干杯干杯干杯干杯！我也来一个来一个来一个。这个时刻很特别哦，对啊，嗨，就不说了。加油加油！喝一下这个幸运之水。好，加油！谢谢谢谢。接下来这一位能写，能唱，会说。会选歌，他用一季节目完成了一张歌手概念专辑的创作。不过我听说呢，他跟节目组申请说，总决赛他想当主持人。哎，不过呢，如果是他来当，我会，我又有点开心，因为我真的很喜欢听他串讲，我觉得他串讲非常的。放松、有个性、有趣，而且他总是可以特别见缝插针、极其自然地提到获得原产地认证的天赐经典有机奶，太棒了！我就做不到。今天他请来的帮唱，非常非常的厉害，这是一位。华语乐团实力与人气兼具的唱跳女王，但是呢，听说今天她不跳，因为邀请她来帮唱的这位竞演歌手，她说：“嗯，我觉得你光唱就具备足够的光芒。”所以，今天这两位的合作，不论是曲风还是台风，我觉得搭配起来都怪美的
。接下来有请吴青峰和他的帮唱嘉宾蔡依林。
清风，谢谢教练蔡依林。完全像是演唱会现场的感觉。这首歌呢是去年清风填词给九令的一首作品，而今天呢我们又听到了全新风格的改编。谢谢你们，掌声再次给他们两位。谢谢两位，哇，太好听了。然后这个组合真的太奇妙了，作词和原唱同台，感觉怎么样？感觉呢，我们本来取了一个组合名称叫 WC， 但听起来好像太有味道了。嗯、对。所以决定叫青菜组合比较健康有机，是的，没错。但是我觉得今天还有那么一点点的不太过瘾，因为蔡依林来了，没有热舞，啊、怎么能行？热舞一段吧。不，你你我,我，对，你们。那你可以教我几个舞步吗？好好来，三二一，走，走你。不错不错不错，怪美的怪美的，好嘞，谢谢谢谢二位，今天取得好成绩，谢谢。天籁金，天赐有机，您现在收看到的是由获得原产地认证的天赐经典有机奶冠名播出的《歌手》二零一九歌王之战的直播现场。接下来还是让我们把热烈的掌声送给我们的第二组的唱将们，他们带给我们非常燃燃非常渣的表演，是不是？现场气氛也非常的好，同时呢，在这里我们也要感谢一下品牌对本节目的大力支持，感谢歌手官方合作伙伴拼多多，拼多多拼着买更便宜，现在就下载拼多多，新用户可以领超大红包，还能一元购好礼。感谢歌手官方指定用车第二代马自达 CX 五二零一九云控版，感谢歌手官方指定用水百岁山天然矿泉水，水中贵族百岁山，马上就登录新浪微博来关注我们湖南卫视的歌手。总决赛歌王之战正在直播，为你喜爱的表演加油，助力歌手加冕歌王。刚刚杨坤还有吴青峰进行了表演，我们五百位大众听神的选择是什么呢？让我们一同来期待一下吧。好的，谢谢小叶。那接下来又到了我们五百位大众听神来行使您的权利的时候了，请注意，如果支持杨坤，请按一；如果支持吴青峰，请按二。各位注意，回想一下刚才杨坤和杰哥带来的《直到世界尽头》，还有清风和九令带来的《怪美的》，您到底更喜欢哪一首呢？我说三二一之后，大家开始投票，请做出您慎重的选择。支持杨坤按一，支持吴清风按二，三、二、一，请投票。好，谢谢大家，谢谢。投票已经结束了，我们的投票过程以及结果统计是在湖南省长沙市湘江公证处公证员刘丽萍和李燕的全程监督下进行的。我想这个时候观众也会非常期待这个结果，但是刚才这两首歌真的很难。决定，我刚刚看到我们毕书尽还有浩浩听得也非常开心。另外，我发现我们可爱的子宁妹妹也来了，欢迎你，欢迎子宁。好，我们来看看现在。这个第二组的结果又会是什么样的一个情况？我们有请刘丽萍老师来把结果拿上来，谢谢您，辛苦了，谢谢。好，现在我们五百位大众听审的选择已经有了结果，究竟杨坤和吴青峰谁能率先进入到第二轮呢？我们看到在歌手之家，大家都。有一些紧张，而且我们的帮唱嘉宾好像比我们的竞演歌手更加的紧张。那么，这一位歌手，他到底是张杰帮唱的杨坤，还是蔡依林帮唱的吴青峰呢？恭喜吴青峰！五百位大众评审决定在这个时候让吴青峰率先进入到第二轮，同时我们把掌声送给优秀的坤哥。接下来还有机会，我们的大众评审还会再次投票。接下来我们第一轮帮帮唱的最后一个表演了，欢迎我们的刘欢老师。呃，大家回头想一想，在歌手这一季的舞台上。呃，刘欢老师一直围绕着音乐的多元化在进行选曲。十二期节目下来呢，他带来过电子嘻哈，带来过古典、哥特金属、爵士等等非常多不同的曲风。而今天他又带来一个全新的惊喜——电子迷幻摇滚。你们肯定想不到，刘欢老师在总决赛要唱什么歌。
，他要唱范晓萱和大 S 的歌。这首歌是小萱和大 S 合作的一首歌曲，歌词非常简单，但很有趣，而且里面有很丰富的、有趣、深刻的内容。而这一次他请来的是舞台力表现超强又擅长摇滚的谭维维来帮唱。同时，他们进行了大胆的舞台的表演设计，让音乐具有了一种神秘的戏剧张力，好像在看一个舞台剧的感觉。接下来，我们就有请刘欢和谭维维带来这首《我要去哪里》。
又又是一次令人尊敬的全新的尝试，我们要特别把掌声送给谭维维，七季歌手来了六季，谢谢你，谢谢你一直的执着，谢谢，我们掌声再一次给欢哥，给维维，欢迎刘欢老师，欢迎维维，哇，刘老师，哎，我要问你一个问题，嗯，呃，您要去范晓萱家，范晓萱知道这个事儿吗？他那儿太远了，这回还是算了，改去吧。啊，算了算了。那维维，我觉得你今天真的哪儿都不能去，真的。七季歌手来了六季，我们要给你发一个全勤奖。然后这次跟刘欢老师合作，感觉怎么样？我觉得这是我在歌手舞台上表演的最酣畅淋漓、最爽的一次。没错。而且你知道吗？嗯、刚刚所有舞台上最酷炫的那些设计，全是刘老师一手操办的。哦，就是那舞台剧的感觉，对不对？哦，刘老师。感觉怎么样？合作了之后，呃，挺好。这个虽然是一首，这歌看起来简单，就是我要去哪里，嗯、其实也涉及到哲学最终命题了，是不是？我们从哪儿来？我们要去哪里？对。但是呢，我就一直没想明白。嗯。我想拉维维来呢，结果他好像也不太明白。嗯嗯,嗯,嗯。我们就瞎走走吧，就。不不不，不能不能瞎走走，<笑>就是我们一定要在这儿待着，因为还要冲进第二轮呢，对不对？哦、好,好不好？去哪里？啊！加油加油！好，加油加油加油！谢谢谢谢。谢谢我要去哪里？我们现场的五百位大众听审，你们知道答案吗？那去我心里啊！来呀！但是接下来要投谁？你们有答案了吗？太难了！今天刚刚最后一组，奇遇姐姐的《知否知否》，刘欢老师的《我要去哪里》，各位请做好准备。选择奇遇，请按一；选择刘欢，请按二。再重复一遍：选择奇遇姐姐，请按一；选择刘欢老师，请按二。我倒数到一的时候，各位开始投票。来，三、二、一，请投票。谢谢，投票已经结束了，辛苦各位。那么我们第一轮第一轮的最后一组的结果也已经揭晓了。那么到底谁会率先晋级成为第三位的歌王候选人呢？一小段很短的广告之后，我们马上回来，待会见。歌手官方合作伙伴拼多多，拼多多拼着买更便宜。歌手官方合作伙伴 QQ 音乐，让生活充满音乐。歌手官方合作伙伴荣耀 V 二十四千八百万超清拍照见所未见，经典歌手歌王之战，待会儿见。仙女，赶紧化妆啦！等一下，我要先用我的上妆神器伊贝诗玻尿酸胺瓶。对啊，用了这个以后啊，皮肤特别水润，而且呢，上妆巨服帖，一整天都不会出油的。好水润的皮肤，要想皮肤好，安瓶少不了。经典歌手，歌王之战，现在继续。
欢迎各位回来，《天籁之音》天赐有机，这里是由获得原产地认证的天赐经典有机奶独家冠名播出的《歌手二零一九歌王之战》。那么现在我们看到，刘欢老师和齐豫姐姐正在等待结果，第三组的帮帮唱也已经结束了。我们现在就请刘丽萍老师把结果送上来，我们看看五百位的大众听审在这个时候决定要请哪一位歌手进入到下一轮。谢谢您，谢谢，谢谢。在齐豫和刘欢之中，率先进入到第二轮的是，恭喜刘欢老师！我们同样也把掌声送给我们非常优秀、非常非常可爱的齐豫姐姐。我们等一下还有机会，谢谢各位亲爱的现场的观众朋友们。截止到目前呢，我们歌手二零一九歌王之战第一轮帮帮唱的环节，一共诞生了三位歌王候选人，还有一位将会要从龚琳娜、波琳娜、杨坤和齐豫当中来产生。现在。我们现场的五百位大众听审团的朋友，大家要在以上的四位歌手当中，再来选出最后一位晋级到下一轮的歌手。还记得他们的表演吗？我们一起来回味一下。被围观的符号，如同被推到了失控的边缘，大可不必对周遭的声音照单全收。作品是创造者不需要逻辑的坚持，是无眠之夜与自我的秘密对谈。也许这一段落，成为了少数，也不用让认同感把所有人。都驾驭的一样好看，像割麦子一样，埋头做下去。四月十二日晚八点十分，现场直播《经典歌手歌王之战》。黑夜的沉默，让每一缕思绪彻底释放。把感觉放在心里。我是刘欢，我是齐豫，我是杨坤，我是吴青峰，我是张鑫。I'm Christian Costa。渴望一颗心。